வெல்கம் டு இந்திரஜித் டிவி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டெஸ்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் ரெக்கார்டில் இருக்கிற மீன் மீடியன் அண்ட் மோட் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம மீன் கேல்குலேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு மீடியன் அண்ட் மோட் வந்து நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து கமிஷன் டைமில் உங்களுக்கு டெஸ்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கிற இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு கொஷின் கேட்பாங்க அது நல்ல தரவாக வந்து படிச்சுக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த டெஸ்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டோட கேல்குலேஷன் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும்னு நினைப்பீங்க அப்படிலாம் இல்லவே இல்லை இது வந்து ரொம்ப ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ட்ரைனிங் செஷன் போகும்போது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டெஸ்ட் வச்சுருப்போம்ல ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து நம்ம இந்த கேல்குலேஷன் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு பேசிக்காக ரொம்ப சிம்பிளாக நான் வந்து கேல்குலேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்றத சொல்ல போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு வந்து நான் டெஸ்ட் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த டெஸ்ட் வச்ச இந்த ஃபிஃப்டி மார்க்ஸை வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி டூ வந்து எயிட்டி ஃபோராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் வெறும் நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு இப்போ நீங்கள் உங்கள் கிளாஸில் மேக்ஸிமம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்திருப்பாங்க தேர்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த என்ன ஸ்ட்ரென்த்தோ கிளாஸோட ஸ்ட்ரென்த் வச்சு நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க் லிஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணணும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுன்றதுக்காக நான் வெறும் சும்மா ஒரு நைன் மெம்பர்ஸ் மாதிரி வச்சு உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் மார்க் லிஸ்ட் பேட்டர்ன் இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் ஸோ வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நான் அப்படியே ஆர்டராக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் எயிட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ எயிட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் செவன்டி டூ எயிட்டி டூ சிக்ஸ்டி டூன்றதை வந்து நான் ஜென்ரலாக அதில் இருந்த மாதிரி அந்த லிஸ்ட்டை வந்து நான் அப்படியே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் நைன் பாக்ஸில் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ரேண்டமாக தான் இருக்குது அதில் இருக்கிறத அப்படியே நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மார்க்ஸை வந்து நம்ம அசண்டிங் ஆர்டரில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அசண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது நீங்கள் பாருங்கள் இருக்கிறதுலே வந்து லோவஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி டூ தான் ஸோ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் செவன்டி டூ எயிட்டி டூ எயிட்டி டூ தென் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ அந்த மேலே இருக்கிற மார்க்ஸ் காலம் வச்சு கீழே நான் அசண்டிங் ஆர்டரில் அதை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி வந்து நீங்கள் உங்கள் கிளாஸோட ஸ்ட்ரென்த் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருந்தாங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்ஸையும் இப்படி நீங்கள் அசண்டிங் ஆர்டரில் பண்ணிக்கணும் தென் ஆஃப்டர் தட் வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி டேபிள் ஃப்ரீக்குவன்சி டேபிள் இந்த அசண்டிங் ஆர்டர் முடித்தோன்னே ஃப்ரீக்குவன்சி டேபிள் வந்து நம்ம செட் பண்ணுறோம் ஸோ கிளாஸ் இன்டர்வல் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க் ரேஞ்சஸ் சில பேருக்கு ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்கும் ஃபிஃப்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே நான் வந்து ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நமக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றத கூட இப்போ வந்து அவங்க ரவுண்டாக வந்து நமக்கு ஃபிஃப்டி ஒன்னாக கொடுக்கறது இல்லை ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஸோ அதனால தான் இது ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்ற மாதிரி கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ ஆப்வியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கூல்ஸில் வந்து அபோவ் நைன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் இருப்பாங்க ஸோ அப்படி இல்லைன்னா கூட நீங்கள் வந்து எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டு நைன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் வந்து இதை பற்றி அவ்வளோவா மென்ஷன் பண்ணலை நீங்கள் வந்து இது வரைக்கும் கூட செட் பண்ணிக்கலாம்
எத்தனை பேர் மூணு பேர் எஃப்பில் வந்து நம்ம எத்தனை பேர் அந்த மார்க் எடுத்திருக்காங்கன்றத மென்ஷன் பண்ணுறோம் எனக்கு வந்து நான் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி வந்து இங்கே யாருமே இல்லை ஸோ அதனால் நான் ஐஃபன் போட்டிருக்கேன் தென் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபை ச ஃபைவ் டு செவன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் ஒன் டூ தென் வந்து செவன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டு எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவில் ஒருத்தர் தான் இருக்காங்க ஸோ ஒருத்தர் தென் எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துட்டு மூணு பேர் இருக்காங்க ஸோ மூணு பேர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இது கிடையாது ஸோ இப்படி பண்ணணும் இப்போ சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க நமக்கு வந்து இப்போ வந்து இங்கே நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் லைக் இங்கே நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவில் வந்துட்டு சப்போஸ் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் வந்து அந்த மார்க் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி பண்ணணுன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்க்கு வந்து நீங்கள் இங்கே லைன் போடாமல் இப்படி அடிச்சிங்கனால் தான் ஃபைவ் ஸோ இது ஃபைவ்ன்றது கணக்கு புரியுதுங்களா இதை வந்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸே பண்ணிக்க தேவையில்லை தென் வந்துட்டு சப்போஸ் இது வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சிக்ஸுன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் வரும் கேல்குலேஷன் ஸோ இது பார்த்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் இது ரொம்ப ஈஸி தான் எனக்கு வந்து இங்கே சிம்பிளாக த்ரீ டூ ஒன்றுன்னு வந்திருக்கிறதுனால நான் அப்படியே ஈஸியாக போட்டுவிட்டேன் ஸோ சில பேர் வந்து ஏன் இங்கே அடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து உங்களுக்கு வரக்கூடாது அதனால தான் நான் இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டேபிளோட ஃபார்மேட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு மார்க்ஸ் போடுறோம் தென் அந்த மார்க்ஸை வந்து அசிங் ஆர்டரில் பண்ணுறோம் தென் கிளாஸ் இன்டர்வல் டேலி மார்க்ஸு அப்புறம் வந்து எத்தனை பேருன்றது தான் எஃப் உங்களுக்கு ஓகேங்களா எத்தனை பேர் இந்த ஸ்கோர்ஸ் எடுத்துருக்காங்கன்றது ஸோ இது வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் லைக் ஃபைனாக வந்து அடுத்த வரும்போது நம்ம அடிக்கணும் அதே போல் தான் வந்து உங்களுக்கு டென் வரும்போதும் நீங்கள் அடிப்பீங்க ஓகேவா ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த மீனோட ஃபார்முலாலாம் நல்லா பார்த்துக்கணும் மீன் மீடியம் அண்டு மோடோட ஃபார்முலாலாம் நல்லா பார்த்துக்கணும் ஏன்னா கமிஷனில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து அதை மெமரைஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சிக்மா எஃப்டி டிவைடட் பை என் இன்டு ஐ ஸோ இங்கே பாருங்கள் தென் வந்து இதில் வந்து அவங்க டியோட வே ஃபார்முலாவும் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை ஐ தென் ஐ ஐன்றது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸ் ஆஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல் தாங்க ஐ இதுதான் ஐ ஸோ இதோட சைஸை தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஏன் ஏன் சைஸ் வந்து இங்கே டென் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் இன் பிட்வீன் இன் பிட்வீன் வந்து எத்தனை இருக்குது டென் தான் ஸோ டென் இது இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து டென்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ நம்பர்ஸ் வந்து நமக்கு டென் இருக்குது அதனால் டென்னு காமனாக கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டேப்ல காலம் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே கிளாஸ் இன்டர்வல் கொடுத்துருக்காங்க எஃப்ன்றது நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த இதில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த எஃப் தான் வந்து அங்கே கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை பேர் வந்து இவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்காங்கன்றது தான் வந்து எஃப் ஸோ எஃப்போட மார்க்கு எத்தனை பேர் எடுத்துருக்காங்கன்றது இங்கே என்ட்ரி பண்ணியிருக்கோம் தென் வந்து எக்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிட் பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் மிட் பாயிண்ட் என்ன ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அதுதான் வந்து எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேயா தென் வந்து டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஸோ இதில் வந்து ஏவோட வேல்யூ வந்து நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்கல ஸோ ஏவோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதை எடுத்துக்கல அபோ நைன்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவை வந்து நான் எடுக்கலங்க அந்த அஞ்சு தாங்க இந்த அஞ்சை வச்சு தான் நான் இப்போது கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இதில் எனக்கு மிட் பாயிண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வந்து எனக்கு மிட் பாயிண்ட்டு எக்ஸில் வந்து நம்ம ஏவை கண்டுபிடிக்கணும் மிட் பாயிண்ட் இது தான் ஸோ இதை தான் நான் வேல்யூவாக எடுத்துக்கிறேன் ஏவோட வேல்யூவாக சரிங்களா இந்த ஏவோட வேல்யூ ஸோ 
ஆல்ரெடி நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூஸ்லாம் இங்கே இருக்கு மிட் பாயிண்ட்டு ஏஓட வேல்யூ வந்து நம்ம எக்ஸில் வந்து ஒரு மிட் பாயிண்ட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஐயோட வேல்யூ ஆல்ரெடி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டென் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றில் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எக்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டென் ஸோ நமக்கு இந்த மைனஸ் டூ ஆன்சர் வரும் தென் அதே மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து வரும் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணு தென் எஃப்டின்றது வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா இந்த வேல்யூ எஃப்போட வேல்யூவையும் டிவோட வேல்யூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டூ மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ அது போல் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் தென் ஃபைனலாக வந்து சிக்மா எஃப்டியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஸோ சிக்ஸும் மைனஸ் சிக்ஸும் ப்ளஸ் சிக்ஸும் ஜீரோ ஸோ ரிமைனிங் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒன்று ஓகே இப்போது நமக்கு வந்து ஏவோட வேல்யூ தெரியும் மிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் வந்து சிக்மா எஃப்டியோட வேல்யூவும் தெரியும் ஒன்று தென் வந்து என் என் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னன்றது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் உங்களுக்கு எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காமிச்சேன் எக்ஸாம்பிளில் நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது நைன் ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஒன் பை நைன் ஸோ சிக்மா எஃப்டியோட வேல்யூ வந்து ஒன்று தென் வந்துட்டு டிவைடட் பை நைன் வந்து இது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஆல்ரெடி இந்த ஏவோட வேல்யூ வந்து மிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஐயோட வேல்யூ டென்னு ஸோ இன்ட்டு டென்னு போட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆன்சர் வருது தென் இதை வந்து சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வரோம் மீனோடது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படியே வரும் தென் இதை வந்து ரெண்டுத்தையும் ஃபஸ்ட்டு இதை டிவைட் பண்ணி ஆன்சர் போட்டு இன்ட்டு டென்னு தென் இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டால் இந்த ஆன்சர் ப்ளஸ் வந்து இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மீனோட வேல்யூ கிடச்சிரும் இவ்வளோதான் மீனோ மீனோட வேல்யூ வந்து நம்ம இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வர வீடியோஸில் நம்ம மீடியன் அண்ட் மோட்லாம் வந்து பார்க்கலாம் பிகாஸ் வந்து கண்டினியூஸாக சொல்லும்போது நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் இது ரொம்ப ஈஸி வெரி வெரி ஈஸி நீங்களே பண்ணலாம் நீங்களே கேல்குலேட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸி தேங்க்யூ